各位同学，大家好，欢迎收看《新闻英文一》，我是国立台北商业大学的李星星老师。今天我们要看的是第八讲次，我们要看的是第八讲次 Chapter Eight Business International News。那我们要看的是商业新闻。那但是在这个讲次当中呢，我们要看的是国际消息。好，在我们看课文之前，就先让我们一起来先阅读一下、复习一下呢这个本课的单字。我们来看一下第一个单字 ，D 个字 ，eventually，eventually， 副词 ly， 副词结尾最后的、最终的。Paul fell ill and eventually died. Paul 是人名，保罗生病了，最终后来就去世了。我们看第二个字 ，grocery，grocery， Grocery, 名词，杂货。Tiffany bought a box of groceries at the supermarket. Tiffany 是人名 ，Tiffany 呢在超市 supermarket 买了一箱杂货。Crew，crew Crew,。名词，工作人员。The maintenance crew will visit your department tomorrow. 维修组人员明天会造访你们的部门。Department 部门。Headquarter, headquarter, headquarter 呢？这里是呃，作为动词，设立总部，但是它也可以当做名词，就是总部、总公司的意思。我们看一下。例句的用法。A federal district court was headquartered in Alaska. Federal district court 这边指的是联邦地方法院啊，就是美国的联邦地方法院。那么它把总部设在阿拉斯加。我们看下一个单词。Check out. Check out. 名词，付款。The convenience store provided a speedy checkout service recently. 好，那间便利超商最近提供快速结账的服务。Convenience store， 便利超商 ，speedy 就是快速的。Entertainment， entertainment， 名词，娱乐。This law applies to all places of public entertainment. 那这句话意思是说，这个法律呢，通用一切的这个公共的娱乐场所。Public entertainment, 公共娱乐。好，我们看下一个单词。Capital, capital, 名词，资金，资本。The corporation has enough capital to build another factory. 这家公司有足够的资金来新建另一家工厂。Factory 是工厂的意思。Sedan, sedan, 名词，轿车。The company now sells a local sedan version of the most popular type of car. 那家公司呢，现在正在出售、销售最受欢迎车款的在地版的小轿车。那这个 sedan 指就是四门轿车。好，我们来看下面一个单词 ：strike, strike， 动词，罢工。The coal miners struck for better safety conditions. Coal miners 指的是煤矿工人，那么他们罢工来要求更好的安全条件。这个 condition 可以当做条件，可以当做状况、状态的意思。好，我们看下面一个单词 ：dispute。dispute 名词，争执。The dispute was settled last week。这个纷争在上周已经解决了。Pension, 名词，退休金。Ashley lived on a small pension. Ashley 是人民，她以一点的退休金，微薄的退休金为生。好，我们看下面一个单词。Contempt, contempt, 名词，蔑视。I feel nothing but contempt for cheating. Cheating 指的是作弊啊。那意思就是说呢，我对作弊这件事情呢，这个十分的蔑视，看不起作弊这样的事情。好，接下来我们来看一下本课的片语用法。
我们看第一个片语 loyalty program。loyalty program 指的是红利基点计划。convenience store convenience store 便利超商便利商店。virtual carts virtual carts 虚拟购物车。cloud computing cloud computing 云端运算。Online financing, online financing, 线上财务，线上付款。Sports car, sports car, 跑车。Battery storage, battery storage, 充电电池。Solar panels, solar panels, 太阳能板。A range of, a range of. 一些或者一个范围的 strike action, strike action, 罢工行动。好，那么接下来呢，我们来看一下课本里面有一些单字测验。那这些单字测验里面的单字呢，是非常常看到的，跟公司啊、呃、组织相关的一些用法。那我们一起来看一下这个单字测验的答案。Headquarter, headquarter 指的就是我们刚刚讲的总公司、总部。好，那么有总公司呢，就会有分公司、分行、分店，用 branch, branch 这个字。Affiliate, affiliate 附属机构、子公司。Corporate, corporate 企业、企业集团。Union, Union 指的是劳工所组成的工会。Workforce, Workforce 全体员工，那我们也可以说劳动力。Organization, Organization 组织。Enterprise, Enterprise 企业。好，接下来呢，我们来看一下，也是课本当中它延伸学习的部分。在延伸学习这边呢，我们来多看一些单字。那么这些单字也是我们在阅读商业新闻的时候呢，常会看到的。所以我们一起来做个延伸学习，来多学一些商业相关的单字。Chain of retailers. Chain of retailers, 连锁零售 Marketing goals, marketing goals, marketing 指的是行销、营销。那么我们会把我们的营销设定一些目标，营销目标 marketing goals。好，我们常中文讲市场占有率，英文就是 market share, market share。好，那我们这个商品呢，要卖给特定的客群，那我们称它们为目标客群 （target segment）。target segment。好，一个产品当然要有好的产品形象，正面的形象，那才卖得出去。那么产品形象叫做 product image。product image。好，产品呢是商品本身，那但是出产。产品的公司，这个企业的形象啊，它是不是很正派的公司？它是不是有社会责任、商业道德的公司？这样的企业形象，我们就称为 corporate image。corporate image。好，潜在的市场就是还没有被开发的市场，但还很有可能啊，是很有潜力的。我们称为 potential market。potential market。Potential 指的就是有潜力的。好，我们在贩售商品之前呢，我们都会做一些消费者调查，来看看呢这个产品啊是不是有潜力，是不是会被消费者接受。Consumer survey, consumer survey， 消费者调查。好，那么这个产品售出之后呢，或是产品的这个服务啊提供之后，我们要了解我们的顾客是不是对我们的产品或服务满意啊？那这个满意的话呢，我们就从这样子啊一个调查来了解 customer satisfaction， customer satisfaction， 顾客满意度。
distribution chain, distribution chain 配销链，哈，指的就是呢我们的销售网。以上就是本课的单词片语，希望同学呢可以找时间好好的来复习一下。接下来我们就进入我们课文阅读的部分，我们一起来看一下本课的文章。我们就先从第一篇课文开始。Amazon Fresh Grocery Pickup Service Centers Testing in Seattle. 我们来看这个第一篇课文的标题 ，Amazon Fresh Grocery Pickup Service。嗯，好，那么这里指的是这个亚马逊公司啊，他们有一个生鲜超市，这个生鲜杂货的提货服务呢，在西雅图试营运。好 ，testing 呢，呃，指的是测试的意思。西雅图是在这个美国西北方啊的一个重要的城市。好，我们来看第一段的内容。The Amazon Fresh Pickup Service is currently open only to Amazon employees. Eventually, members of Amazon's US dollar ninety nine dollars a year Prime loyalty program will be able to order groceries online and drive to a pickup location where crews will deliver items to the car. 好，这一段是说亚马逊生鲜提货服务呢，最近开放了。但是呢，只限于他们自己的员工。不过呢，最终啊，这个付亚马逊一年九十九美元的这些忠实顾客呢，他们将可以在线上订购杂货商品，然后呢，再开车到提货的地点去取货。好，那么在这个取货地点那边呢，就是 pick up location 那边 ，where 这个关系代名词带出来的啊、呃、形容词子句，好，就是在那个地方呢。Crews will deliver items to the car. Crew 就是他们的工作人员，就会把这个顾客订购的商品装载上车。好，那这里呢，我们看到它这样子的服务其实有点像德莱速哦，只是说我们一般所知道的德莱速呢，可能是大家开车过去啊、呃、买汉堡啦、买饮料。但是现在呢，这个 Amazon Fresh 呢是可以让你买菜、买生鲜服务的。好，那我们来看一下这边有几个呃单词可以大家注意一下。Pick up 指的就是提货，那么 loyalty program 指的就是呢，我们要增强顾客忠诚度的时候呢，所提供的一些奖励活动或者是红利积点活动。好，那这边指的就是呢，当他们的会员缴了会费之后，哎，就可以来享有亚马逊公司所提供的一些特惠服务。好，那我们这边还有看到这个最后一句的 crew， crew 指的是啊、呃、工作人员啊。那我们在飞机上你会听到 cabin crew， cabin crew 是飞机上的机组人员。那这里指的是这个商店里面提货，呃提货点那边的工作人员。好，接下来我们来看第二段。Amazon says orders will be ready in as little as 15 minutes after being placed. The service is being tested in two locations in Seattle, where Amazon is headquartered. 好，那第二段呢？还是说啊，这个亚马逊公司就说啊，你订购的商品在下单之后的短短的十五分钟呢，就可以准备好了。好，这个服务目前呢，在西雅图的两个地点试营运。那么这个西雅图也是由 where 这个关系代名词所带出来的形容词子句，形容这个西雅图，形容这个西雅图。西雅图是什么样的地方呢？西雅图是亚马逊总部的所在地。好，那这个单元当中，我们可以看到一些被动态的用法啊。那么被动态的用法就是说，我们不太强调这个做那件事情的人，那反而是那件事情是比较是重点的时候，我们就呢把它拿来当做主词。好，所以我们看到这个呃第一段啊，就是 orders being placed， 那它其实也可以说 after after you 这个 place the order。那么它的这个商品就会在十五分钟之内啊、呃、准备好。好，那么还有这个 the service is being tested 也是被动态的用法啊、呃，就是正在被测试中。那测试它的人不是很重要，而是这个服务本身比较重要。所以呢，他就把这个 service 呢拿来当做主持。好，那么我们最后看到这个 headquarter 这个字啊，它是名词，是总部、总公司，但是呢，它也可以当做动词，就是把什么地方的总部设置在哪里这样子的用法。好，最后我们来看一下最后一段。
The service is the latest way Amazon is testing new ways to shop. At an Amazon Go convenience store in Seattle, items selected are automatically monitored and aided to a virtual cart, so shoppers can skip the checkout. The store is open only to Amazon employees so far. 好，这一段呢，他提到的是另外。啊，一家商店了。我们刚刚看到是这个 Amazon Fresh， Amazon Fresh 他们的生鲜超市。那这个 Amazon Go Convenience Store 是他们的超商啊。那这个超商呢，也在西雅图市营运，也是开放给他们的员工而已。在这个超商当中呢，啊，这个顾客他可以啊，把这个商品选购的商品放到自己的袋子里面。那这个放在袋子里面的商品呢，全部都是自动监控的，自动的加入在虚拟的购物车当中，因此这个购物者呢就可以跳过这个 check out 这个付费的柜台啊，所以是一个非常先进的。科技。那么换言之呢，这个新闻呢，就是告诉我们啊，呃，这个亚马逊公司呢，它正在测试各种可能的购物方式啊。那所以啊、呃，各种可能的。购物方式被发展出来的话，当然就会增添这家公司的商机了。好，所以这也是我们看这个商业新闻时候应该要了解的重点。好，接下来我们来看第二篇文章，我们来看另外一则消息。China s t a t i o n s buys five percent stake in Tesla. 好，那就是第二则消息的标题。嗯、呃，他说呢，这个中国的腾讯公司 Tencent， 腾讯公司，那他买下了美国特斯拉公司百分之五的股权。好，那我们来看第一句，第一段啊，第一句他写说呢 ，Chinese tech giant Tencent has spent one point seventy eight billion dollars, one point four billion pound on buying a five percent stake in electric car maker. Tesla. 好，那我们现在来看这一段。这一段提到两家公司。好，这个指中国的腾讯买下特斯拉百分之五的股权。那么这两家公司是什么样的公司呢？腾讯大家不晓得有没有听过，它是目前中国大陆最大的网络公司啊。那么也是世界第四大的网络公司，仅次于 Google、Amazon、eBay。那这个腾讯公司呢，它非常的庞大，它的市值呢？已经超过了大家耳熟能详的 Intel、惠普这些美国超大公司啊，所以大家可以想象它的规模。好，这里我们提到这个 Tesla， 这个 Electric Car Maker 电动车制造商 Tesla 特斯拉，它是美国最大的电动汽车跟太阳能公司啊，他们的电动车是相当高价的。那它的这个电动车啊，也是世界上最早上路的自动，呃，驾驶汽车的生产商。好，所以这两家公司呢，都是呢规模相当大、非常知名的两大公司。好，我们来看一下下面一段。好，下面一段说这个 ，Tencent, best known for its WeChat mobile app, has been investing in a number of sectors. Including gaming, entertainment, cloud computing, and online financing, Tesla says the stake was passive, meaning Tesla would not get a say in how the U.S. firm was run. 好，第二段意思是说呢，这个腾讯呢以旗下的 WeChat 手机应用软体最为知名。好，那这个 WeChat 不晓得大家知不知道？呃，我们在台湾多半使用 Line。那么在大陆呢，他们不用 Line， 每一个人呢，大家都是用 WeChat， 所以你可以想象那个规模有多大啊！这个几亿的人口呢，都在使用这个手机软体，那这就是由腾讯呢来提供的。好，那么这家腾讯呢，它一直以来都在很多领域都有投资 ，invest 就是投资。那投资的哪一些项目，哪一些领域呢 ？Include 包含了，包括了什么呢 ？Gaming 游戏产业。啊 ，entertainment 娱乐业，还有 cloud computing 云端运算，那么还有 online financing 以及网络金融。好，那么 Tesla said， Tesla 说，这个腾讯的股权是属于被动投资模式 ，passive 是 passive 的。那这是什么意思呢？啊，意思就是说，腾讯将不会过问这个美国特斯拉公司是如何经营的。
好，所以我们这边看到这个 How the U.S. firm was run 是被动态的用法哦，就是如何被经营的。那么呃，也就是说呢，这个 Tesla 它虽然啊百分之五的股权被买下了，可是他们呢的经营权主要还是由美国这边来掌控的。好，我们来看一下最后一段。Shares in Tesla rose 2.3% in early trading following the announcement. Tesla's range of electric cars has included the Model S and the Roadster, which were seen as the world's first electric sports car. The company also specializes in battery storage through its solar city, substory, and residential solar panels. 好，最后一段说呢，在这个投资消息宣布之后呢，特斯拉的股价上扬了百分之二点三。特斯拉电动车系列包含了 Model S 还有 r o a s t e r 这两个款式，这两者呢都是被视为世界上首见的电动跑车。透过它的子公司 Solar City， 还有这个呃住家型的这个太阳能板，那么特斯拉公司呢，同时还有专精电池储能这样子的产品跟服务。那不晓得大家有没有看过这个 Tesla 它的电动车哦 ，Very is very very cool。你打开它的前盖，里面什么都没有；你打开它的后车厢，什么也都没有。但是这个车子呢，它可以跑得飞快，好，所以也是相当先进的科技的电动车。好，那我们看一下这一段里面呢，我们有一个片语 a range of， 就是有什么什么的范围，什么什么的类型。那这边指的就是系列啊，它的产品的系列有哪些 ？Sports cars 指的是跑车，那么 solar panel 是太阳能板。好，所以我们在第二篇文章当中呢，我们看到的是这个中国腾讯投资美国电动车大厂 Tesla 的相关消息。好，接下来我们来看一下本课的第三篇文章。第三篇文章的标题是 “Fujitsu Stuff in Fresh Strike Action”。好，这个呃，富士子指的就是日本的富士通公司哈。那这个日本的富士通的员工啊，他呢正在做这个罢工的行动 ，Fresh Strike。Action fresh 有新鲜的，那这边就是指最近的新进的啊，这是一个最新的消息。好，我们来看第一段。Stop at the Japanese electronics firm Fujitsu are to take further strike action in the UK as part of a dispute over cut to jobs and pensions. 好，这个富士通公司呢，啊，它的全名是富士通株式会社。它是一个综合的跨国性的这个电子制造公司跟资讯科技服务公司。好，那这个公司呢，它在英国其实也蛮大的哈，其实也是蛮大的。那嗯、呃，它在英国的这个日本的这个富士通的职员啊，他们正在采取罢工的行动。那是。抗议什么呢？抗议公司在裁员以及削减退休金上面的这样子的争议，他们就采取了罢工。Pension 指的就是退休金。好，我们来看下一段。The union unites say to the company which announced 1,800 job cuts in October was keeping them in the dark over its plans for the future. 好，那么这个工会里啊的这个 unite 就是工会的名字。他们说呢，公司宣布啊。在十月的时候要裁员，这个一千八百人，这是相当高的数字啊。那么这样子的行为是将所有的员工蒙在鼓里，不让他们知道未来计划的做法。好，我们看到这边 job cut 指的就是裁员。Keep someone in the dark 是一个成语的用法。Keep someone in the dark 指的就是说啊，不让谁知道什么样的事情。那么我们口语上的解释也可以说是。把什么人蒙在鼓里的意思，好，那所以这个呃，工会代表当然就很不开心啊，认为呢，这个呃，富士通的英国公司呢，把他们呢蒙在鼓里，不让他们知道公司未来的计划是什么。好，那我们来看一下下一段。Members will strike for 24 hours on 13th and 24th April, and two days on 20th April. It follows four other days of action. The firm has a range of businesses in the UK employing one fourteen thousand people. 好，那我们来看一下这一段意思啊。这个 members 这边指的是什么样的 members， 什么样的会员？那当然就是 union members of the union， 就是工会的会员。
好，那么工会的会员呢，他们这样开始罢工啊，而且是二十四小时的罢工。那么这边就提到了罢工的日期，在四月十三号、四月二十四号啊，这个时候呢会罢工。那么还有呢，这个四月二十号呢，他们也会罢工。好，那所以这个工厂罢工当然是很大的事情了，表示呢工厂都会停止运作啊。那所以这个对公司的营运当然就会产生很大的影响。好，那么他这边就再加以补充了一下。The firm has a range of business in the UK employing 14,000 people。那么富士通公司在英国呢，有不少的营业项目，那他们雇佣了一万四千人。那我们知道这个富士通啊，他们提供的呃产品呢，就是包含了各种这种大型的伺服器啦、超级电脑啦，啊。是非常呃重要的这些资讯科技公司，所以当公司呢，呃罢工的时候，想必呢也会影响到他们的许多业务，还有他们的客户，所以相当呢受到瞩目。好，那这边 strike 是罢工的意思 ，action 是行动。那我们常说采取行动啊，英文的片语就是 take action， take action。那这里的这个 strike action 啊，就是罢工行动。好，接下来我们来看这边最后一段。Ian Tong's United National Officer said, "The way Fujitsun is treating its workforce and keeping them in the dark over its plan for the future is beyond contempt." Tong said, "This is a workforce that has worked hard to make Fujitsun and the UK highly profitable. Yet their reward is a job cut and pension reductions. The strike will take place soon." 好，那我们来看最后一段呢。这边有提到一个人名 Ian Tongs， United National Officer， 那他就说话了。那这个人呢 ，Ian Tongs， 他是这个工会的代表。好，那他就发表了很长的声明。那这边呢，我们来看他截取的部分。他说 ，The way Fujitsun is treating its workforce and keeping them in the dark over its plans for the future is beyond contempt。那这边大家可以注意有一个片语用法，叫做 beyond contempt。Contempt 是有蔑视、不屑一顾的意思。我们比较常看到的是 beneath contempt， 令人不齿。那这个 beyond contempt。有可恨的、可比的意思，措辞相当强烈哦。所以他意思就是说啊，这个富士通对待劳工的方式，还有将他们蒙在鼓里，不让大家知道未来计划的做法，实在是很可恶的。Beyond contempt。那他说呢，这个呃，劳工啊，是一群辛苦工作的劳工，那他们让富士通在英国呢，啊、呃、啊、呃，高度的获利。好，所以这个 highly profitable 是。高度的获利的意思。好，那他就说，这是一群啊辛苦工作，让富士通在英国高度获利的劳动力。那可是他们的回报是什么呢 ？Reward， 他们的回报报酬是什么？哎呀，竟然是裁员 （job cut） and pension reductions， 还有削减他们的退休金。那所以他当然这个样子的声明就是表示非常的遗憾呢，而且是。啊、呃，有点气愤的，好、啊，所以他的措辞其实是相当啊严厉的。好，那我们在这边呢，看完这三篇文章，我们会发现商业经营真的是非常的不容易啊。那我们这里呢，有看到这个中国的腾讯啦，投资美国特斯拉啦，还有英国的富士通，都是世界相当大规模的公司。好，公司要永续经营呢，真的都是要步步为营。那我们从这些新闻当中，我们要来关注他们的发展。好，今天我们的课程就到此结束，谢谢大家的收看，我们下周再见，拜拜。